ஹோம் மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ஜெயம் ரவி கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ள சைரன் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் சன்லாண்ட் ரிஃபைன்ஸ் அண்ட் பிளவர் ஆயில் சன்லாண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளை நூற்றாண்டு கண்ட இந்த சட்டமன்ற பேரவையின் முன் வைப்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் இந்திய திருநாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் வகையில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்குவதில் தொடர் வழிகாட்டுதலை நல்கிய நம் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை நான் உரித்தாக்குகிறேன் காலத்தை வென்ற என் திருவள்ளுவரின் குரலை இம்மாமன்றத்தில் பதிவு செய்து என் உரையை தொடங்குகிறேன் காட்சிக்கு எளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல் நீக்கூறும் மன்னன் நிலம் குடிமக்கள் எவரும் எளிதில் அணுகக்கூடியவராகவும் எவரிடத்திலும் கடுமையான சொற்களை கூறாது ஆட்சி புரிந்து வரும் அரசரின் நாட்டை உலகமே போற்றும் வள்ளுவரின் வாக்கு என்றுமே பொய்க்காது கடைக்கோடி தமிழர்களும் எளிதில் அணுகக்கூடிய ஒப்பற்ற தலைவராகவும் கடுஞ்சொல் தவிர்த்து மாற்று சிந்தனை கொண்டவர்களையும் அன்போடு அரவணைத்து சென்றிடும் பெருந்தன்மைக்கு இலக்கணமாகவும் திகழ்ந்து வரும் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை எனது உரையின் முன்னோட்டமாக வரலாற்றுச் சுவடுகளில் தடம் பதித்து தலை சிறந்த நிகழ்வுகள் சிலவற்றை இம்மாமன்றத்தின் கனிவான பார்வைக்கு முன்வைத்திட விழைகிறேன் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் பழம்பெருமை மிக்க இந்த சட்டமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளில் இடம்பெற்ற பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் தமிழரை தலைநிமர செய்தன இத்தகைய முன்முயற்சிகள் வளர்ச்சி பாதையில் தமிழ்நாடு வெற்றி நடை போடுவதற்கு வழிவகுத்தன கடந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு அன்றைய சென்னை மாகாணத்தின் பொதுப்பணித்துறை செயலாளராக பதவி பதவி வகித்த கர்னல் பென்னி குவிக் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆங்கிலேய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்த முன்மொழிவுதான் முல்லை பெரியார் அணையாக உருவெடுத்து இன்றளவும் தென் தமிழ்நாட்டை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மிகச்சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்தில் பனகல் அரசர் அவர்கள் அன்றைய சென்னை மாகாணத்தின் முதன்மை அமைச்சராக இருந்தபோது இந்த பேரவையில் முன்வைக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் தான் முதன் முதலில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேட்டூர் நீர்த்தேக்கம் உருவாக்கும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது பத்து ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை வரை நிதி ஒதுக்கப்பட்டு மொத்தம் அறுநூத்தி லட்சம் ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்ட மேட்டூர் நீர்த்தேக்கம் மூலம் இன்று தமிழ்நாட்டின் பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் உள்ள சுமார் பதினாறு லட்சம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சென்னை மாகாணத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தொம்போது நாற்பதாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சதவீத பொது விற்பனை வரி மூலமாக முதலாம் ஆண்டில் நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் வரி வருவாய் திரட்டப்பட்டது முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னாம் ஆண்டு சென்னை மாநகராட்சி மன்ற தலைவராக பதவி வைத்த சர் பிட்டி தியாகராயர் அவர்களால் ஒரு மாணவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஓரணா செலவில் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பள்ளியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மதிய உணவு திட்டம் பிற்காலத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜரால் தமிழ்நாடெங்கும் விரிவுபடுத்திட ஒரு மாணவருக்கு ஓராண்டிற்கு பதினெட்டு ரூபாய்க்கு மிகாமல் மொத்தம் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தெட்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது ஏழை எளிய மக்களின் கண்ணியமான வாழ்க்கை உறுதி செய்திட முத்தமிழறிஞர் கலைஞரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட குடிசை மாற்று வாரியத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் நான்கு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பின்னாளில் நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட சத்துணவு திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது வேளாண்குடி மக்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் விதமாக முத்தமிழறிஞர் கலைஞரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் முதன் முதலில் அறிவிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டத்திற்கு முதலாம் ஆண்டில் ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மானியத் தொகை ஒதுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் மேல்நிலை கல்வி பயிலும் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியின பெண் குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சியை உயர்த்தும் நோக்கோடு இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மிதி வண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் வாயிலாக அம்மாணவியரின் வாழ்வு சிறகடித்து பறக்க தொடங்கியது ஏழை எளிய குடும்பங்களின் உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்து நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு ரூபாய் விலையில் ஒரு கிலோ அரிசி திட்டத்தை முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அறிமுகப்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மானியத் தொகையை ஒதுக்கினார் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க
இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதும் திராவிட மாடலகத்தின் மகத்தான திட்டமான கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்திற்கு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதையும் இந்த சட்டமன்ற வரலாறு பொன் எழுத்துக்களால் தன் நினைவு பேழையில் என்றென்றும் குறித்து வைத்துக் கொள்ளும் காலத்தை வென்று நிலைத்து நிற்கும் இது போன்ற மக்கள் நல திட்டங்களால் தான் தமிழ்நாடு வளர்ச்சி பாதையில் கம்பீரமாக பயணித்து வருகிறது ஏழை எளிய மக்களின் நல்வாழ்வு குறித்த அளவற்ற கருணையும் அந்நோக்கத்தை நிறைவேற்றிட தேவையான நிதி ஒதுக்கீடும் முறையாக அமைந்ததால் நமது மாநிலம் முன்னேற்றத்தை அடைய தொடங்கியது கருணையும் நிதியும் ஒன்றாக சேரும் போதெல்லாம் தமிழர் தலை நிமிர்ந்தனர் தமிழ்நாடு வளம் பெற்றது என்பதை நாடு அறியும் இம்மாமன்ற உறுப்பினர்களும் அதை வழிமொழிவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் மான் மிகு பேரவை தலைவர்களே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்கிட வழிகாட்டியாக அமைந்தவை பேரறிஞர் அண்ணாவின் சொல்லோவியம்தான் நிதியமைச்சராகவும் பொறுப்பு வகித்த பேரறிஞர் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றும் போது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் மூன்றரை கோடி மக்களுடைய வாழ்வும் தாழ்வும் இந்த அறுபத்தி நான்கு பக்கங்களில் அடங்கியிருக்கின்றன நம்முடைய இதயம் அதிலே கலக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மை தேர்ந்தெடுத்த மக்களின் லட்சியங்கள் இதில் அடங்கியிருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டார் அறிஞர் அண்ணாவின் அறிவுரைகளை தாங்கியே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை வெறும் புள்ளி விவர குவியலாக இல்லாமல் கடைக்கோடி தமிழரின் எண்ணங்களின் அணிவகுப்பாக மாற்றிட முயன்றிருக்கிறோம் மேலும் பல்வேறு எதிர்பாரா நெருக்கடிகளுக்கு இடையே தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வழிநடத்த வேண்டிய சூழலில் நாம் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் ஆழிசூழ் தமிழ்நில பரப்பிற்குள் அழையா விருந்தினர் போல் அவ்வப்போது வருகை விருந்து இன்னல்கள் பல கொடுத்திடும் இயற்கை பேரிடர்கள் ஒருபுறம் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை அடிவோடு மறந்து மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொள்ளும் ஒன்றிய அரசு மறுபுறம் இதற்கிடையே தமிழ்நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்துச் செல்ல உதவும் வரவு செலவு திட்டத்தை உருவாக்கிட வேண்டிய தேவை எழும் போதெல்லாம் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதல் மட்டுமே கலங்கரை விளக்கமாக எங்களுக்கு அமைந்துள்ளன மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே அறநெறி முதற்றே அரசின் கோற்றம் என செயல்பட்டு வரும் நமது மாண்பு முதலமைச்சர் தலைமையிலான இந்த அரசுக்கென ஒரு மாபெரும் தமிழ் கனவு உண்டு மாணவர்களின் வண்ணங்களை போன்று ஏழு முதன்மையான நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்ட தமிழ் கனவு அது ஒன்று சமூக நீதி இரண்டு கடைக்கோடி தமிழர் நலன் மூன்று உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம் நான்கு அறிவுசார் பொருளாதாரம் ஐந்து மகளிர் நலன் காக்கும் சமத்துவ பாதம் ஆறு பசுமை வழி பயணம் ஏழு தமிழ் தாய் தமிழும் தமிழர் பண்பாடு இந்த ஏழு இலக்குகளை முன்வைத்தே இந்த வரவு செலவு திட்டம் அமையப்பட்டிருக்கிறது தமிழர்களின் ஒற்றுமை அரசியல் நேர்மை குடிமக்கள் உரிமை வணிக சிறப்பு சமய நல்லிணக்கம் பசிப்பிணி ஒழிப்பு மற்றும் பெண்ணியம் உள்ளிட்ட சமூக சிந்தனைகள் பண்பாட்டு மரபுகள் ஆகியவற்றை எடுத்துரைக்கும் தமிழின் இரட்டை காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகியவை இருபத்தைந்து இந்திய மற்றும் உலக மொழிகளுக்கு சென்றடையும் வகையில் அவற்றை மொழிபெயர்க்க இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் நமது செழுமையான தமிழ் இலக்கிய படைப்புகளை உலகம் முழுவதும் எடுத்துச் செல்லவும் சிறந்த பன்னாட்டு அறிஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளை பெற்று தமிழில் பல புதிய படைப்புகளை உருவாக்கவும் தமிழ்நாடு அரசு சென்னை பன்னாட்டு புத்தக காட்சியை இரண்டாவது ஆண்டாக வெற்றிகரமாக நடத்தியது இதில் நாற்பது நாடுகளில் இருந்து எழுபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட பதிப்பாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய முகவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்வில் தமிழ் படைப்புகளை பிற மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்க நாநூற்றி எண்பத்தி மூணு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் உட்பட மொத்தம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புனிதுணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன கடந்த இரு நூற்றாண்டுகளில் பல்வேறு உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தமிழ் நூல்களை விட இரண்டு மடங்கு தமிழ் நூல்களை தற்போது இரண்டே ஆண்டுகளில் மொழிபெயர்த்திட இவ்வரசு முன்மொழிச்சி எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் உலக மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தமிழின் மிகச்சிறந்த நூல்களை உலகின் தலை சிறந்த நூறு பல்கலைக்கழகங்களிலும் புகழ்பெற்ற நூலகங்களிலும் இடம்பெறச் செய்ய இவ்வாண்டு முதல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஏமதுர தமிழோசை உலகெங்கும் பரவிடச் செய்யும் இமயற்சிக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவராக பதவியேற்றிருந்த காலத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான முப்பத்தி ரெண்டு துறைகள் சார்ந்த எண்ணூற்றி எழுபத்தைந்து கலை அறிவியல் பாடநூல்களை தமிழ் வழியில் வெளியிட்டு சாதனை படைத்தார் அவர் வகுத்து தந்த பாதையில் பயணித்து தற்போது கலைஞர் நூற்றாண்டில் 
தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகம் இதுவரை முன்னூத்தி நாற்பது மருத்துவம் பொறியியல் கலை அறிவியல் இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு நூல்களை வெளியிட்டுள்ளது அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் மேலும் அறநூறு முக்கிய நூல்கள் தமிழில் வெளியிடப்படும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் உத்தமிழறிஞர் கலைஞர்கள் முன்னின்று நடத்திய தமிழ் இணையம் தொண்ணூத்தொன்பது மாநாட்டிற்கு பிறகு இந்த ஆண்டு வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற கனித்தமிழ் இருபத்தி நாலு மாநாட்டில் உலகெங்கிலும் இருந்து தமிழறிஞர்கள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மின்னணு வணிக நிறுவனங்களுடைய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களில் தமிழுக்கான இடம் குறித்து ஆக்கப்பூர்வமாக விவாதித்து பல செயல் திட்டங்களை உருவாக்கியுள்ளனர் அதன்படி துரிதமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப பரப்பில் தமிழ் மொழி செழித்து வளர தேவையான இயந்திர வழிக்கற்றல் மெஷின் லேர்னிங் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இயற்கை மொழி செயலாக்கம் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் பெருந்திரல் மொழி மாதிரிகள் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் போன்ற புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கிடும் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி உதவி அளித்திட இந்த ஆண்டு ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் உருவாக்கியுள்ள தமிழ் மின்னூலகம் தெற்காசியாவிலேயே மிகப்பெரிய மின்னூலகமாக திகழ்ந்து வருகிறது தொன்னூறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் நூல்கள் பருவ இதழ்கள் அரிய ஆவணங்கள் மற்றும் எட்டு லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்கள் இந்த நூலகத்தில் காண கிடைக்கின்றன கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் ஐந்து கோடி முறை இந்த இணையதளம் பயனர்களால் பார்வையிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ் மொழியின் வளம் தமிழரின் தொன்மை குறித்து எதிர்கால தலைமுறையினருக்கும் ஒன்று சேர்த்திடும் வகையில் தமிழ்நாடுங்கும் உள்ள அரிய நூல்கள் மற்றும் ஆவணங்களை மின்பதிப்பாக மாற்றும் முயற்சிக்கு இந்த ஆண்டு இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் பேசப்படும் சௌராஷ்டிரா வடுக மொழிகளையும் தோடர் கோத்தர் தோழகர் காணி நரிக்குறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பழங்குடியின மக்களின் மொழி வளங்கள் மற்றும் ஒலி வடிவங்களையும் எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு பயன்படும் வகையில் இன வரைவியல் எத்தனோகிராபி நோக்கில் ஆவணப்படுத்தி பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்திடும் கீழடி என்னும் ஒற்றை சொல் தமிழர் தம் மரபு வழி பயணத்தில் தலைமுறைகளை தாண்டி உலக தமிழர்களை ஒன்றிணைத்தது கூடல் மாநகருக்கு அருகே வைகைக்கரையில் சங்க காலத்தில் செழித்து வளர்ந்த நகர நகரியத்தினை தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சி மூலம் வெளிக்கொணர்ந்ததை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமே கொண்டாடி மகிழ்ந்தது தமிழரின் நீண்ட நெடிய பண்பாட்டு மரபினை மொழி வரலாறு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் துணை கொண்டு சான்றுகளின் அடிப்படையில் அறிவுலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் உறுதியாக நிறுவிட தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கொற்பனைக்கோட்டை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்மண்டி தென்காசி மாவட்டம் திருமலாபுரம் திருப்பூர் மாவட்டம் கொங்கல் நகரம் கடலூர் மாவட்டம் மருங்கூர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சென்னானூர் என மொத்தம் எட்டு இடங்களில் தொல்லியல் அகழ்வாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும் மேலும் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி பண்டை தமிழ் சமூகத்தின் காலச்சுவடிகளை தேடி கேரள மாநிலத்தில் உள்ள முசிறி பட்டணம் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள பாலூர் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள வெங்கி கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள மஸ்கி ஆகிய தொல்லியல் சிறப்பு மிக்க இடங்களிலும் இந்த ஆண்டு அகழ்வாய்வு மேற்கொள்ளப்படும் மேற்கூறிய பகுதிகளில் அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்ள தொல்லியல் துறைக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் அகழ்வாராய்ச்சிக்கென நாட்டிலேயே ஒரு மாநிலத்தில் இவ்வளவு அதிக நிதியை தமிழ்நாடு அரசு தான் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது என்பதை பெருமையுடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்பவியல் நிறுவனம் மற்றும் இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய நிறுவனங்களோடு இணைந்து கொற்கை மற்றும் சங்ககால பாண்டியரின் துறைமுகமான அழகன்குளம் ஆகிய பகுதிகளின் கடலோரங்களில் அறுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் முன்கள ஆய்வும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆழ்கடல் ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்படும் கீழடி அகழ்வாய்வுகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சங்ககால செங்கல் கட்டுமானங்கள் உரைகிணர்கள் தொழிற்கூட பகுதிகள் ஆகியவற்றை பொதுமக்களும் எதிர்கால தலைமுறையினரும் நேரடியாக கண்டு உணரும் வகையில் கீழடி அகழ்வாய்வு தளத்தில் திறந்த வெளி தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் ஓப்பன் ஏர் மியூசியம் ஒன்று பதினேழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் மேலும் நவீன மரபியல் தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு தமிழ் மக்களின் மரபணு தொன்மை இடப்பெயர்வு வேளாண்மை பண்பாட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் உணவு பணக்க வழக்கங்களை கண்டறிய மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக மரபியல் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தொல் மரபணுவியல் ஆய்வகம் மூலம் தொல் மரபியல் ஆய்வினை மேற்கொள்வதற்கு மூன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் இந்து வெளி பண்பாடு குறித்து முதன் முதலில் இந்திய தொல்லியல் துறையின் தலைவராக இருந்த சர் ஜான் மார்ஷல் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது அந்நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் இந்து வழி பண்பாட்டு நூற்றாண்டு கருத்தரங்கம் பன்னாட்டு அறிஞர்கள் கலந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த ஆண்டு சென்னையில் நடத்தப்படும் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிலும் இன்றளவும் கிராம பகுதிகளின் வறுமையின் அடையாளமாக எஞ்சியிருப்பவை குடிசைகளே குடிசைகளில் வாழ்ந்திடும் குடும்பங்கள் ப
அவர்கள் சுயமரியாதையுடன் தங்கள் வாழ்வை தொடர்ந்த கிடைக்கும் பெரும் வாய்ப்பாகவே அது அமைந்திடும் இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்துதான் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக ஊரக பகுதிகளில் ஏழை குடும்பங்கள் வசிக்கும் குடிசைகளுக்கு பதிலாக நிரந்தர வீடுகள் கட்டி தரும் முன்னோடி திட்டம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு குடிசையில்லா மாநிலம் என்ற இலக்கை எய்திடும் வகையில் கலைஞர் வீடு வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டின் ஊரக பகுதிகளில் குடிசைகளை மாற்றி அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான நிரந்தர கான்கிரீட் வீடுகளை அமைத்து தரும் நோக்கத்துடன் எடுக்கப்பட்ட சமீபத்திய கணக்கெடுப்பின்படி கிராமப்பகுதிகளில் ஏறத்தாழ எட்டு லட்சம் குடிசை வீடுகளில் மக்கள் வாழ்ந்து வருவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது குடிசையில்லா தமிழ்நாடு என்ற இலக்கினை எய்திடும் வகையில் வரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டின் ஊரக பகுதிகளில் எட்டு லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் கட்டமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் புதிய வீடுகள் ஒவ்வொன்றும் மூன்று புள்ளி ஐந்து சுழி லட்சம் ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்படும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளில் சொந்தமான வீட்டுமனை இல்லாதவர்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை வழங்குவதுடன் வீடு கட்டுவதற்கான தொகை அவர் தம் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் அறிவியல் பூர்வமான கணக்கெடுப்பு வெளிப்படையான பயனாளிகள் தேர்வு முறை தங்கள் கனவு இல்லங்களை பயனாளிகள் தாங்களே உருவாக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு என குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களை தாங்க இப்புதிய திட்டம் கலைஞரின் கனவு இல்லம் என்ற பெயரில் வரும் நிதியாண்டில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் தரமான சாலை வசதிகளை கடைக்கோடி கிராம மக்களும் எளிதில் பெற்று பயன்பெறும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல்வரின் கிராம சாலையில் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலை மேம்பாட்டு பணிகள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து குக்கிராமங்களும் அடிப்படை வசதிகளை கொண்டு தன்னிறைவு பெற்றிடும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் இரண்டின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு கிராம ஊராட்சிகளில் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் நூற்றி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலேயே காவிரி ஆற்றிலிருந்து நீரேற்றம் செய்து ஐந்து லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் நீர்த்தேக்கம் செய்து ஈரோடு நகரெங்கும் குழாய் விதித்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் முன்னோடி திட்டத்தை இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்து நிகழ்த்தி காட்டியவர் அன்றைய ஈரோடு நகர்மன்ற தலைவராக பதவி வகித்த தந்தை பெரியார் அவர்கள் மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு என முழங்கி தமிழ் சமூகத்தை வழிநடத்திய தந்தை பெரியார் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முதன்மையாக பணியாக பொதுமக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்குவதை முன்னிறுத்தி அத்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தியும் காட்டினார் என்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை தந்தை பெரியாரின் வழியில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் மாண்பமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையிலான திராவிட மாடல் அரசு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஊரக பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கு நாற்பத்தாறு லட்சம் குடிநீர் இணைப்புகளை வழங்கியுள்ளது மேலும் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள பழைய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு பதிலாக முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டாயிரம் புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் இந்த ஆண்டு அமைக்கப்படும் நாட்டிலேயே நகரமயமாக்கம் அதிகம் காணப்படுவது தமிழ்நாட்டில் தான் நகரமயமாதல் என்னும் வளர்ச்சி பாதையில் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி உள்ளிட்ட பல மாநகராட்சியை ஒட்டிய விரிவாக்க பகுதிகளுக்கு தேவையான சாலை வசதிகள் குடிநீர் இணைப்பு மற்றும் தெருவிளக்கு வசதிகளை உருவாக்கி தர வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்த அரசு நன்கு உணர்ந்துள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டு மாநகராட்சி பகுதிகளை அடித்துள்ள விரிவாக்க பகுதிகளில் வரும் ஆண்டில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சாலை வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் விண்ணின் மழை துளி மண்ணின் உயிர் துளி என்ற சொற்றொடரை முழுவதுமாக உள்வாங்கி கல்லணை முதல் தங்கிலி தொடர் ஏரிகள் குளங்கள் என நீர் மேலாண்மையின் உச்சத்தை தமிழ் சமூகம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எட்டி இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த நீர்நிலைகள் ஆங்காங்கே பராமரிப்பு இன்றியும் ஆக்கிரமிப்புக்கு உள்ளாகியும் தன் நிலையை இழந்து வருகின்றன இந்த சூழலில் ஊரக பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய சிறுவாசன ஏரிகள் குளங்கள் மற்றும் வரத்து கால்வாய்களை சீரமைத்து மேம்படுத்தி இயற்கையை மீட்டெடுக்கும் பெரும் முயற்சியாக இந்த ஆண்டில் சுமார் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தலை சிறந்த அறிவியல் நிறுவனங்களின் வழிகாட்டுடன் மக்கள் பங்களிப்போடு ஐயாயிரம் நீர்நிலைகளை புனரமைக்கும் பெரும் திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்படும் ஊரக பகுதிகளில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஒரு சமூக பாதுகாப்பு வழங்கிடும் வழங்க விதமாக ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தை நாட்டிலேயே மிகச் சிறப்பாக செயல்படுத்திடும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது தமிழ்நாட்டில் 
இத்திட்டத்தின் மூலம் பயணந்து வரும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு லட்சம் பயனாளிகளில் இருபத்தி ஆறு லட்சம் ஆதி திராவிடர்களும் ஒன்று புள்ளி ஆறு லட்சம் பழங்குடியினரும் அடங்குவர் அதிலும் குறிப்பாக எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைவது குறிப்பிடத்தக்கது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இத்திட்டத்திற்காக மூவாயிரத்து முந்நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நெகிழிக்கலைகள் உள்ளிட்ட மட்காத குப்பைகள் கிராமப்புறங்களின் சுற்றுச்சூழலை மிகவும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்கிடுவதை தவிர்க்க முறையான திடக்கழிவு மேலாண்மை கட்டமைப்புகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலம் உருவாக்கி மட்காத குப்பைகளை முறையாக சேகரித்து மறுசுழற்சி செய்தல் தொழில் நிறுவனங்களின் எரிபொருள் பயன்பாட்டிற்கு வழங்குதல் போன்ற பணிகளை செயல்படுத்தி சுகாதாரமான தமிழ்நாட்டை உருவாக்கிடும் நோக்கோடு ஒரு புதிய நிறுவனம் ஏற்படுத்தப்படும் கடந்த ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக நாட்டிற்கே முன்னோடியாக விளங்கும் வகையில் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பல சமூக நல திட்டங்களின் வாயிலாக வறுமையை குறைப்பதில் நமது மாநிலம் மிகச்சிறந்த முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது அதை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஒன்றிய அரசின் நிதி ஆயோக் சமீபத்திய தனது அறிக்கையில் பன்முக வறுமை குறியீட்டின்படி தமிழ்நாட்டில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழும் மக்களின் சதவீதம் மிக குறைவாக ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மட்டுமே என அறிவித்துள்ளது இருப்பினும் தற்போது மிகவும் வறிய நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் கடைக்கோடி ஏழை குடும்பங்களையும் கண்டறிந்து அவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றிட அரசு முடிவு செய்துள்ளது அடுத்து வரும் இரண்டு ஆண்டுகளில் மிகவும் வறிய நிலையில் உள்ள சுமார் ஐந்து லட்சம் ஏழை குடும்பத்தினருக்கு அரசின் உதவிகள் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து வழங்கி விரைவில் அவர்களை வறுமையிலிருந்து மீட்டெடுத்திட அரசு உறுதியாக உள்ளது ஆதரவற்றோர் தனித்து வாழும் முதியோர் ஒற்றை பெற்றோர் குடும்பங்கள் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் மனநலம் குன்றியவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு குறைபாடு உடைய குழந்தைகள் உள்ள குடும்பங்கள் போன்ற சமூகத்தின் விளிம்பு நிலையில் வாழ்ந்திடும் மக்கள் அனைவரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மட்டுமின்றி கல்வி வேலைவாய்ப்பு திறன் மேம்பாடு வீடுகள் போன்ற அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும் அரசிடம் உள்ள தரவுகள் கள ஆய்வு மக்கள் பங்கேற்புடன் கலந்துரையாடல் கிராம சேவை ஆகியவற்றின் மூலம் மாநிலம் முழுக்க மிகவும் ஏழை குடும்பங்கள் கண்டறியப்படும் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டம் என்ற பெயரிலான இந்த புதிய திட்டத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளின் பங்கேற்பும் உறுதி செய்யப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறைக்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் நகரப்பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு பொது சுகாதாரம் இணைப்பு சாலைகள் தெருவிளக்குகள் நவீன மின்மயானம் நூலகங்கள் மற்றும் கணினியுடன் கூடிய அறிவுசார் மையங்கள் பாதாள சாக்கடை மற்றும் சமுதாய அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கத்தோடு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் முடிவுற்று ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இத்திட்டத்தை செயல்படுத்திட வரும் நிதியாண்டில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் அம்ரூத் டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்தில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒன்றிய அரசு பங்களிப்புடனும் ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மாநில அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பங்களிப்புடனும் திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் பல்வேறு திட்ட நிதிகளை திரட்டி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பகுதிகளில் நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலைகள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கப்படும் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் நவீன உலகத்தரம் வாய்ந்த கட்டமைப்பு மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு விரிவாக்க பகுதிகளில் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் சிங்கார சென்னை டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியது இதுவரை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூணு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றன இத்திட்டத்திற்கு வரும் நிதியாண்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது விரைவான நகரமயமாக்கலின் விளைவாக சென்னை மாநகரத்தில் வாகன போக்குவரத்து பன்மடங்காக அதிகரித்துள்ளதால் ஏற்படும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க சென்னையில் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் கொண்ட சாலைகள் அகலப்படுத்துவதற்காக கண்டறியப்பட்டுள்ளன அதன் முதற்கட்டமாக புதிய ஆவடி சாலை பேப்பர் மில் சாலை மற்றும் செம்பியம் ரெடுகள் சாலைகளை பதினெட்டு மீட்டராகவும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை மற்றும் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி சாலைகளை முப்பது புள்ளி ஐந்து மீட்டராகவும் வளர்ச்சி உரிமை பரிமாற்ற டிடிஆர் முறையில் அகலப்படுத்தும் திட்டம் சுமார் முந்நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் சிங்கார சென்னையை உருவாக்கும் நோக்கோடு சென்னை தீவுத்திடலில் இயற்கை வனப்புடன் கூடிய நகர்ப்புற பொதுச் செதுக்கம் கண்காட்சி அரங்குகள் திறந்தவழி திரையரங்கம் போன்ற நவீன சமூக கட்டமைப்பு வசதிகளை சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் நூற்றி நாலு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொண்டு வருகிறது மேலும் சென்னை கடற்கரை ஓரப் பகுதிகள
குறிப்பாக வட சென்னையில் போதிய அளவு அடிப்படை வசதிகளும் கட்டமைப்புகளும் இல்லாத நிலை உள்ளது சென்னை மாநகரின் சமச்சீர் வளர்ச்சியை உறுதி செய்ய வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டம் எனும் புதிய முயற்சியை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் வாட்டர் பேசின் சாலையில் எழுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் மூலம் புதிய குடியிருப்புகள் எழும்பூரில் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் ஐம்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய உயர்தர சிகிச்சை பிரிவு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பிளாக் ராயபுரத்தில் ஆர் எஸ் ஆரம் மருத்துவமனையில் தொண்ணூத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டு புதிய கட்டிடங்கள் பெரியார் நகர் அரசு புறநகர் மருத்துவமனையில் ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று புதிய தலங்கள் பதினோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ரெட்டேரி வெள்ளிவாக்கம் பாடி ஏரிகளை சீரமைத்தல் நாற்பத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பத்து பள்ளிகளை புதுப்பித்தல் மேம்படுத்துதல் மற்றும் கணினி மயமாக்கல் போன்ற பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் என மொத்தம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் சென்னை மாநகராட்சி வட சென்னை பகுதிகளில் பெரிய ஒரு மக்கள் தொகை மற்றும் அவற்றுக்கான தேவைகளை நிறைவு செய்ய சென்னை குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்று வாரியத்தால் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சேகரிப்பு குழாய்கள் கழிவுநீர் இறைக்கும் நிலையங்கள் உந்து குழாய்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் செயல்திறன் போதுமானதாக இல்லை எனவே வட சென்னை பகுதிகளில் கழிவுநீர் மற்றும் குடிநீர்மைப்பு குடிநீர் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொண்டு கழிவுநீரை திறம்பட அகற்றுவதற்கும் நீர்நிலை மாசுபாட்டை தவிர்ப்பதற்கும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு புதிய திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் சென்னையை ஒட்டி பூந்தமல்லிக்கு அருகில் அதிநவீன திரைப்பட நகரம் ஒன்று உருவாக்கப்பட உள்ளது சுமார் நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த கனவு தொழிற்சாலையில் விஎஃப்எக்ஸ் அனிமேஷன் மற்றும் எல்இடி வால் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் கூடிய படப்பிடிப்பு தளங்கள் படத் தயாரிப்புக்கு பிந்திய பணிகளுக்கான போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கட்டமைப்புகள் மற்றும் படப்பிடிப்புக்கு தேவையான கட்டமைப்புகள் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு தூய்மையான மற்றும் பசுமையான வாழிடச் சூழ்நிலை உருவாக்க இந்த அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள முக்கிய நீர்வழிகளான அடையாறு கூவம் பக்கிங்காம் கால்வாய் மற்றும் கொசஸ்தலையாறு ஆகியவற்றை சீரமைத்திட இந்த அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது அதன் முதற்கட்டமாக சென்னை நதிகள் சீரமைப்பு அறக்கட்டளை மூலம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள கூடுவாஞ்சேரியிலிருந்து தாம்பரம் திருநீர்மலை மணப்பாக்கம் ஆலந்தூர் சைதாப்பேட்டை பகுதியில் வழியாக பாய்ந்து வங்கக்கடலில் கலக்கும் அடையாறு நதியை மீட்டெடுத்து அழகுற சீரமைக்கும் திட்டம் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் அடையாறு ஆற்றின் இரு கரைகளிலும் எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கழிவுநீர் குழாய்கள் அமைத்து கழிவுநீர் வெளியேறுவதற்கான ஏற்ற மாற்று வழிகளை அமைப்பது நாள் ஒன்றுக்கு நூற்றி பத்து மில்லியன் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட பதினாலு கழிவுநீர் சுத்திகரிய நிலையங்கள் அமைத்தல் ஆற்றின் கரையில் மக்களின் மனம் கவரும் வகையில் நான்கு பூங்காக்கள் அமைத்தல் மற்றும் நதிக்கரை நெடுக பசுமை பரப்புகளை அதிகரிப்பது போன்ற சிறப்பு அம்சங்களை கொண்ட இத்திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்பட்டு முப்பது மாத காலகட்டத்தில் பணிகள் நிறைவு செய்யப்படும் சைதாப்பேட்டை முதல் திருவிகா பாலம் வரையிலான பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு பதினைந்து மாதங்களுக்கு உள்ளாகவே இப்பணிகள் முடிக்கப்படும் காவிரி தென்பண்ணை பாலாறு தமிழ் கண்டதோர் வையை பொருளை நெறி என மேவிய ஆறு பலவோட திரு மேனி செழித்த தமிழ்நாடு என பாடிய மகாகவி பாரதியின் உணர்வுகளை உள்வாங்கி உரிய திட்டங்களை நமது அரசு தீட்டி வருகிறது தமிழ்நாட்டின் பிற முக்கிய நகரங்கள் வழியாக பாய்ந்திடும் வைகை காவிரி தாமிரபரணி மற்றும் நொய்யல் ஆகிய நதிகளை ஒட்டிய பகுதிகள் சீரமைக்கப்பட்டு நதிநீரை தூய்மையாக பராமரிக்கவும் கரையோரம் பசுமையான மரங்களுடன் கூடிய பூங்காக்கள் திறந்தவெளி அரங்கம் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களுடன் மதுரை திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி ஈரோடு மற்றும் கோயம்புத்தூர் நதிகள் கோயம்புத்தூரில் நதிகள் சீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டப் பணிகளை மேற்கொள்ள விரிவான ஆய்வுப் பணிகள் மற்றும் திட்ட அறிக்கை ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தயாரிக்கப்படும் வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள் பெருகி வரும் பெருநகர பகுதிகளில் பூங்காக்கள் மட்டுமின்றி பசுமை வழிகளை அதிகரித்து இயற்கை சூழலை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நகர்ப்புறங்களில் காற்று மாசுபடுவதையும் குறைத்தடையலும் எனவே சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளில் பசுமை பரப்பை அதிகரிக்க வளர்ந்த மரங்கள் நடுவது மியாவாக்கி காடுகள் பசுமை கூரைகள் செங்குத்து தோட்டங்கள் பசுமை சுரங்க பாதைகள் பசுமை திரைகள் நடைபாதைகள் மரங்கள் அமைத்தல் என பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்றன இப்பணிகள் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பங்களிப்போடு நகர்ப்புற பசுமை திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஈரோடு வேலூர் கடலூர் திருச்சிராப்பள்ளி தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் தாம்பரம் நாகர்கோவில் காரைக்குடி ராஜபாளையம் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய ப
சோதனை அடிப்படையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தடையற்ற குடிநீர் வழங்கல் திட்டப் பணிகள் பல்வேறு நிலைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இதே அடிப்படையில் மதுரை மற்றும் சேலம் மாநகராட்சியிலும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் நிதியாண்டில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தடையற்ற குடிநீர் விநியோகம் விரிவுபடுத்தப்படும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் பொதுக்கழிப்பறைகளை நவீன முறையில் சீரமைத்து வடிவமைத்தல் இயக்குதல் பராமரித்தல் மற்றும் புதிய கழிப்பறைகளை கட்டுதல் பணிகளுக்காக அரசு தனியார் பங்களிப்பு முறையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் நானூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக இதே முறையில் இந்த ஆண்டில் கோயம்புத்தூர் திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் பிற பகுதிகளிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் சென்னை மாநகரின் குடிநீர் தேவை நிறைவு செய்யும் நோக்கத்தோடு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நெமிலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் நிலையம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வருகிறது ஒன்பது லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் நூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் திறன் கொண்ட இந்நிலையம் நிறைவுறும் தருவாயில் உள்ளது விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்ட உணவு ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தினால் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓசூர் மாநகராட்சி தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிகள் பதினாறு பேரூராட்சிகள் இருபது ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் அமைந்துள்ள ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி ரெண்டு ஊரக குடியிருப்புகளில் வசித்து வரும் நாற்பது லட்சம் மக்கள் பயனடைவதுடன் அப்பகுதிகளின் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் இது உதவும் கொள்ளிடம் ஆற்றினை நீர் ஆதாரமாக கொண்டு பெரம்பலூர் மாவட்டம் பெரம்பலூர் நகராட்சியில் உள்ள சுமார் அறுபத்தி ஐயாயிரம் மக்களுக்கு தேவையான அளவு குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டும் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் எறையூர் மற்றும் பாடலூரில் அமைந்துள்ள சிப்கார்ட் தொழில் வளாகத்திற்கு தேவையான நீரை வழங்கும் பொருட்டும் ஒரு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் காவிரி ஆற்றை நீராதாரமாக கொண்டு நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் எருமப்பட்டி கபிலர் மலை மற்றும் பரமத்தி ஆகிய நாலு ஒன்றியங்களில் உள்ள இருநூற்றி பதினாறு குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் சுமார் ரெண்டு லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் முன்னூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் வைகை ஆற்றை நீராதாரமாக கொண்டு திண்டுக்கல் மாநகராட்சி சின்னாலப்பட்டி செவ்வகம்பட்டி பேரூராட்சிகள் மற்றும் ஆத்தூர் நிலக்கோட்டை வத்தலக்குண்டு ஆகிய ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் உள்ள நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஊரக குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் சுமார் ஆறு லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டம் ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறைவேற்றப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு இருபத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு சமூகத்தில் பெண்கள் அடையும் வளர்ச்சியை கொண்டே அச்சமூகத்தின் வளர்ச்சியை மதிப்பிட வேண்டும் என்று உரைத்த அண்ணல் அம்பேத்கரின் வழியில் ஆணுக்கிங்கே பெண் நிகர் என்னும் சரிநிகர் சமத்துவ பாதையில் மகளிர் நலன் காக்க பல்வேறு நலத்திட்டங்களை தீட்டி தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது நாட்டிற்கே முன்னோடியாக பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கி கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் தனி இடஒதுக்கீடு அளித்தது முதல் அவர்களுக்கு விடியல் பயண திட்டம் வரை புதுமையான பல திட்டங்கள் தரிமான் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன அந்த வரிசையில் சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் என்ற இலக்கின்படி செயல்பட்டு அறிவிக்கப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் மூலம் ஒரு கோடியே பதினைஞ்சு லட்சம் குடும்ப தலைவர்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களுடைய வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது விலைவாசி உயர்வால் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் குடும்ப செலவுகள் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் என்பது அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு பேருதவியாக இருப்பது மட்டுமன்றி அவர்கள் மாதந்தோறும் கணிசமாக சேமிக்கவும் வழிவகுக்கிறது இத்திட்டத்தின் நோக்கம் செலவுகளின் அடிப்படையில் பயனாளிகளை தேர்வு செய்த முறை திட்ட செயலாக்கத்தில் கணினிமயம் மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மை ஆகிய அம்சங்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன மகத்தான திட்டத்தை பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள மகளிரும் பயன்பெறும் வகையில் எதிர்காலத்தில் இந்த நாடே பின்பற்றும் என்று நம்புகிறோம் மகளிர் நலன் காக்கும் இத்திட்டத்திற்காக இந்த ஆண்டு பதிமூவாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்கள் பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே கையெழுத்திட்ட முதல் ஐந்து கோப்புகளில் மகளிர் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கும் விடியல் பயணம் என்ற மகத்தான திட்டமும் ஒன்று தமிழ்நாட்டு மகளிரிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள இத்திட்டம் அவருடைய சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கு பெரிதும் துணை புரிவதாக பல்வேறு ஆய்வுகள் தெரிவித்திருக்கின்றன சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகளில் விடியல் பயண திட்டத்தின் மூலம் பயணம் செய்யும் பெண்களின் சதவீதம் நாற்பது சதவீதத்திலிருந்து அறுபத்தைந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது தினமும் சராசரியாக ஐம்பது லட்சம் மகளிர் பயணம் செய்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இரு
நானூற்றி நாற்பத்தி நான்கு கோடி பயணங்களை மேற்கொண்டுள்ளனர் மேலும் திருநங்கைகள் மற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களது உதவியாளர்களும் கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்திட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது மாநிலத்தின் மலைப்பகுதிகளில் வாழும் மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் நீலகிரி மாவட்டம் கொடைக்கானல் வால்பாறை போன்ற மலைப்பகுதிகளுக்கும் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் மகளிரின் பேராதரவு பெற்ற இத்திட்டத்திற்கான மானியத் தொகையாக மூவாயிரத்து ஐம்பது கோடி ரூபாயை இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் அரசு ஒதுக்கியுள்ளது காலத்திற்கேற்ப அரசு நலத்திட்டங்களின் நோக்கத்தையும் செயல் வடிவத்தையும் மாற்றி தகவல் அமைத்துக் கொள்வது முதிர்ச்சியடைந்த ஒரு அரசின் செயல்பாடாகும் அந்த வகையில் ஏழை குடும்பங்களை சார்ந்த மாணவியர் உயர்கல்வி பயில்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூவலூர் ராமாமிரதம் அம்மையார் புதுமை பெண் திட்டத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி மூவாயிரம் மாணவிகள் மாதந்தோறும் ரூபாய் ஆயிரம் பெற்று பயனடைந்து வருகின்றனர் இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் உயர்கல்வியில் முதலாண்டு சேரும் மாணவர்களின் எண்ணி மாணவிகளின் எண்ணிக்கை நடப்பு ஆண்டில் முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரித்து கூடுதலாக முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது மாணவியர் கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளனர் என்பதை பெருமையுடன் இந்த மாமன்றத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இத்தகைய சிறப்புகளை கொண்ட இந்த புதுமை பெண் திட்டம் வரும் கல்வியாண்டு முதல் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவிகளும் பயன்பெறும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்படும் இந்த ஆண்டு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முன்னூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் நத்திங் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் அன் ஐடியா ஹூஸ் டைம் ஹேஸ் கம் புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு இலக்கியவாதியான விக்டர் ஹியூகோவின் காலத்தை வென்ற இந்த வாசகத்திற்கு இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் செயல்படையும் கொடுத்தவர் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர் மதிய உணவு திட்டம் மற்றும் சத்துணவு திட்டம் போன்ற முன்னோடி திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் திறம்பட நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இருப்பினும் பல குழந்தைகள் காலை உணவு அணுந்தாமல் பள்ளிக்கு வருவதால் அவர்களிடம் கவனச்சிதறல் தென்படுவதையும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினால் குழந்தைகளின் நலன் பாதிக்கப்படுவதையும் எடுத்து கூறி கல்வியாளர்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் பலரும் காலை உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வந்தனர் எனினும் காலம் மாண்புமிகு நமது முதலமைச்சர் அவர்களின் வருகைக்காக காத்திருந்தது சமூக நீதி அடிப்படையாக கொண்ட திராவிட மாடல் அரசின் மகத்தான திட்டமான முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் பிறந்த நாள் அன்று மதுரையில் தொடங்கப்பட்டு பிறகு கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு அரசு பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் பதினைந்து லட்சம் மாணவர்கள் பயனடையும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்பட்டது இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மாணவர்களின் வருகை உயர்ந்துள்ளதோடு அவர்களின் ஊட்டச்சத்தும் கற்றல் பிதரனும் மேற்ப மேம்பட்டுள்ளது என ஆய்வுகள் தெரிவித்துள்ளன பள்ளிக் கல்வியை மேலும் பரவலாக்கவும் கற்றலை இனிமையாக்கவும் எல்லா குழந்தைகளும் பசியின்றி கல்வி அறிவு பெற்றிடவும் எந்த தியாகத்தையும் செய்திடுவோம் என்று அறிவித்த மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களின் உன்னத நோக்கத்தினை மேலும் முழுமையாக செயல்படுத்திட தமிழ்நாட்டின் ஊரக பகுதிகளில் இயங்கி வரும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மேலும் சுமார் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மாணவர்கள் பயனிடும் வகையில் வரும் கல்வியாண்டு முதல் இத்திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக வரும் நிதியாண்டில் அறுநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்தும் பொருட்டு ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய்ய என்ற திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு அதன் விளைவாக ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள ஆறு மாதத்துக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளில் எழுபத்தி நான்கு சதவீத குழந்தைகள் இயல்பு நிலைக்கு முன்னேறியுள்ளனர் இன்னும் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்களாக கண்டறியப்படும் ஆறு மாதத்திற்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளின் தாய்மார்களுக்கும் ஊட்டச்சத்து பெட்டகம் வழங்கப்படும் மேலும் குழந்தைகள் மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்திடும் வகையில் வரும் நிதியாண்டில் சுமார் எழுபது கோடி ரூபாய் செலவில் வாடகை கட்டடங்களில் இயங்கி வரும் ஐநூறு குழந்தைகள் மையங்களுக்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்டப்படும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக வரும் நிதியாண்டில் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தருமபுரி மாவட்டத்தில் தொலைநோக்குடன் விதைக்கப்பட்ட சுய உதவிக்குழு திட்டம் இன்று நாடெங்கும் கோடிக்கணக்கான மகளிரின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றும் இயக்கமாக உருவெடுத்துள்ளது மகளிரிடையே சேமிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் அவர்களை தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றி சமூகத்தில் பெண்களுக்கு உரிய பங்களிப்பினை பங்கினை வழங்கிடும் நோக்கில் அவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் திறன் மேம்பாட்டிற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு தொடர்ந்து எடுத்து வருகிறது இதுவரை சுய உதவிக்குழு இயக்கத்தில் இணைந்திடாத 
மகளிர் மற்றும் விளிம்பு நிலை வாழ் குடும்ப உறுப்பினர்களை கொண்டு பத்தாயிரம் புதிய சுய உதவிக்குழுக்கள் வரும் நிதியாண்டில் உருவாக்கப்படும் மேலும் வரும் நிதியாண்டில் முப்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வங்கிக் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டின் முத்திரை விதிக்கும் திட்டங்களில் ஒன்றான தோழி பணிபுரியும் மகளிர் விடுதிகள் தாம்பரம் திருச்சிராப்பள்ளி கூடுவாஞ்சேரி உள்ளிட்ட பத்து இடங்களில் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் முப்பத்தைந்து கோடி ரூபாயில் அனைத்து நவீன வசதிகளுடன் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர் சென்னை திருவண்ணாமலை ஓசூர் ஆகிய நகரங்களில் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பெண்கள் பயன்பெறும் வகையில் முப்பத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூணு புதிய தோழி விடுதியில் கட்டப்பட்டு வருகின்றன இதைத் தொடர்ந்து வரும் நிதியாண்டில் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூணு புதிய தோழி விடுதிகள் கட்டப்படும் மூன்றாம் பால் இனத்தவரின் நல்வாழ்வுக்கென பல்வேறு புதுமையான திட்டங்களை நாட்டிலேயே முன்னோடியாக தமிழ்நாடு வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது மூன்றாம் பாலினத்தவரின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டினை உறுதி செய்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற அவர்கள் உயர்கல்வி கற்பது மிகவும் இன்றியமையாதது ஆகும் எனினும் தற்போது மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மூன்றாம் பாலினத்தவர் அவர்கள் மட்டுமே தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி பயந்து வருகின்றனர் எனவே உயர்கல்வியை தொடர விரும்பும் மூன்றாம் பாலினத்தவரின் கல்வி கட்டணம் விடுதி கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி செலவுகளையும் அரசே ஏற்கும் திருநங்கைகள் நல வாரியம் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இருக்கும் இத்திட்டத்திற்காக இந்த ஆண்டு ரெண்டு கோடி ரூபாய் கூடுதலாக அரசால் வழங்கப்படும் அரசு கூர்நோக்கு இல்லங்கள் சிறப்பு இல்லங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு இல்லங்கள் ஆகியவற்றை திறம்பட செயல்படுத்தவும் அதன் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தவும் உரிய ஆலோசனைகள் வழங்கிட அமைக்கப்பட்ட மேனாள் நீதியரசர் திரு கே சந்திர அவர்கள் தலைமையிலான ஒரு நபர் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இத்துறையில் உரிய சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது என இந்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதுவரை சமூக பாதுகாப்பு துறை என்ற பெயரில் இயங்கி வந்த இந்த துறை இனி குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை என்ற பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் மேலும் தலைமை பாதுகாப்பு அலுவலர் உள்ளிட்ட புதிய பணியிடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு துறையின் மனிதவள மேலாண்மை உறுதி செய்யப்படும் மேலும் முதற்கட்டமாக கோயம்புத்தூரில் குழந்தைகளுக்கான திறன் பயிற்சி கூடம் ஆலோசனை அறைகள் நூலகம் குடும்ப பார்வையாளர்கள் அறை மருத்துவ பரிசோதனை அறை பூங்கா மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் ஆகிய வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு மாதிரி இல்லம் பூஞ்சோலை என்ற பெயரில் அமைக்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறைக்கு ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கல்வி மட்டுமே சமத்துவம் வளரச்சியும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்றார் உத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கல்வி முன்னேற்றத்தை அடிப்படை நோக்கமாக கொண்டு தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றியவரும் தலை சிறந்த கல்வியாளருமான பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்களின் நூற்றாண்டினை முன்னிட்டு பள்ளி கல்வி வளர்ச்சிக்கென ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பேராசிரியர் அன்பழகனார் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் என்ற மாபெரும் திட்டத்தை ஐந்து ஆண்டுகளில் செயல்படுத்த இந்த அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிதியாண்டிலும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பள்ளி கட்டமைப்பு வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும் அரசு பள்ளி மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக மற்றும் எந்த நோக்கத்தோடு அமைக்கப்பட்ட உண்டு உறைவிட மாதிரி பள்ளிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன அவற்றில் படிக்க ஒவ்வொரு மாணவரும் நாட்டின் முதன்மையான உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கை பெற முடியும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் முப்பத்தெட்டு மாதிரி பள்ளிகள் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இவை தவிர பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள இருபத்தெட்டு பள்ளிகள் தகைசால் பள்ளிகளாக நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன நவீன தொழில்நுட்பத்தை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவும் பொருத்தமான கற்றல் கற்பித்தல் சூழலை உருவாக்கவும் அனைத்து அரசு நடுநிலைப் பள்ளிகளில் ஐநூற்றி கோடி ரூபாய் செலவில் எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்பது உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்கள் ஹைடெக் லேப் மற்றும் நானூற்றி கோடி ரூபாய் செலவில் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் தொள்ளாயிரத்தி பள்ளிகளில் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட உள்ளன மேலும் வரும் நிதியாண்டில் பதினையாயிரம் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் இல்லத்தில் முடங்கி கிடந்தவை குழந்தைகள் மட்டுமல்ல அவர்களது கல்வி கனவும் தான் அதனை மீட்டு அவரிடம் ஏற்பட்ட கற்றல் இடைவெளியை போக்கவும் கற்றல் இழப்பை ஈடு செய்யவும் இடைநின்ற குழந்தைகளை மீண்டும் பள்ளிகளில் சேர்க்கவும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களால் இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது மாநிலம் முழுவதும் அனைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் தன்னார்வலர்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் இத்திட்டம் குழந்தைகளிடம் ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை மீட்டெடுத்ததில் மிக பெரும் பங்காற்றியுள்ளது வரும் கல்வியாண்டு முதல் இத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் செயல்படுத்திட நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வாசிப
புத்தக கண்காட்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன கடந்த ஆண்டில் முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற புத்தக கண்காட்சிகளில் சுமார் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் புத்தக ஆர்வலர் கலந்து கொண்டு பயனடைந்துள்ளனர் மேலும் இக்கண்காட்சிகளின் வாயிலாக சுமார் ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புத்தகங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன இளைஞர்கள் அழிவுசார் தளத்தில் உயர்ந்திட நூலகங்கள் முதன்மை களமாக உள்ளன குழந்தைகள் வளரிளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளைஞர்களை ஈர்க்கும் வகையில் பொது நூலகங்களில் கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்திட்ட இருநூற்றி பதிமூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறப்பு திட்டம் ஒன்று செயல்படுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே உயர்கல்வி சேர்க்கை வீதம் அதிகமாக உள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு தொடர்ந்து திகழ்ந்து வருகிறது அந்த சாதனை அளவை தக்க வைத்திடவும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தரமான உயர்கல்வியினை தொடர்ந்து வழங்கிடவும் இந்த அரசு பல முன்முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்லூரி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் அரசு கல்லூரிகளின் கட்டடங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன வரும் நிதியாண்டில் அரசு பொறியியல் கலை அறிவியல் மற்றும் பல வகை தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் கட்டட கட்டமைப்பு பணிகள் இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்படும் மேலும் ஒருங்கிணைந்த கற்றல் மேலாண்மை அமைப்புடன் பொறியியல் பல வகை தொழில்நுட்பம் கலை அறிவியல் கல்லூரி உட்பட இருநூற்றி பத்தாறு அரசு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கணினி மற்றும் இதர அறிவியல் கருவிகள் நூற்றி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் செலவில் வழங்கப்படும் நாற்பத்தைந்து அரசு பல வகை தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளை பாலிடெக்னிக் தொழில்துறை போர் பாயிண்ட் ஓ தரத்திற்கு உயர்த்திட மூவாயிரத்தி பதினாலு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பொறியியல் வேளாண்மை உள்ளிட்ட தொழில் பிடிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மேலும் அந்த மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணம் விடுதி கட்டணம் போக்குவரத்து கட்டணம் என அவர்களின் மொத்த கல்வி செலவையும் முழுமையாக அரசே ஏற்றுக்கொள்கிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு தொழில் பிடிப்புகள் தற்போது படித்து வரும் இருபத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது மாணவர்களின் கல்வி கட்டணத்தையும் அரசே ஏற்பதாக வரும் நிதியாண்டில் ஐநூற்றி பதினோரு கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் பன்முகத்திறனுடன் கூடிய தொழிற்சூழல் தொழில் முனைவோரின் உற்சாகம் தலை சிறந்த கல்வி நிறுவனங்கள் இனிய விருந்தோம்பல் என பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட கோயமுத்தூர் மாநகரம் நாட்டிலேயே மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றாகும் கோவை வாழ் பொதுமக்களிடையே குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினின் அறிவுத்தாகத்தை மேலும் தூண்டும் விதமாக ஒரு மாபெரும் நூலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பெயரால் கோயம்புத்தூரில் அமைக்கப்படும் இதில் உலகத்தரம் வாய்ந்த நூல்கள் பத்திரிகைகள் இதழ்கள் மற்றும் இணைய வளங்களும் இடம்பெறுவது மட்டுமின்றி விண்வெளி எந்திரவியல் மெய்நிகர் தோற்றம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி இயற்கை அறிவியல் என பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் பிரிவுகளை சார்ந்த கண்காட்சிகள் ஏற்படுத்தப்படும் மேலும் புத்தாக்க தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு திறன் வழங்கிடும் வகையில் ஒரு தொழில் வளர் காப்பகம் இன்குபேஷன் ஹப் ஏற்படுத்தப்படும் அறிவியலை கொண்டாடும் இப்புதிய மையம் அறிவுசார் தமிழ் சமுதாயத்தின் அடையாள சின்னமாக திகழும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் உயர்கல்வித்துறைக்கு எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது உலகை வெல்லும் இளைய தமுக தமிழகத்தை படைக்கும் உயரிய நோக்கத்தோடு நான் முதல்வன் திட்டத்தினை மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் தொடங்கி வைத்தார் தனிச்சிறப்பு மிக்க இத்திட்டத்தில் இதுவரை சுமார் இருபத்தெட்டு லட்சம் மாணவர்கள் பயிற்சி பெற்றுள்ளனர் பதினெட்டாயிரம் பொறியியல் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் இருபதாயிரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் உரிய பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன கடந்த ஆண்டு பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களில் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்பது லட்சம் மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பினை பெற்றுள்ளார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ்நாட்டில் பரவலாக கல்லூரிகளில் திறன் பயிற்சி கட்டமைப்பை உருவாக்குவது மிகவும் அவசியமாகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் நூறு பொறியியல் மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய திறன் பயிற்சி கட்டமைப்புகள் ஸ்கில் லேப்ஸ் உருவாக்கப்படும் ஒன்றிய குடிமை பணி தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேர்ச்சி பெறுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திட ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு அவர்கள் முதல்நிலை தேர்வுக்கு தயாராக மாதந்தோறும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவோருக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது இத்திட்டம் பத்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் கடந்த ஆண்டு முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது ஒன்றிய பணியாளர் தேர்வாணையம் ரயில்வே மற்றும் வங்கி பணி தேர்வுகளில் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் அதிகம் வெற்றி பெற வேண்ட நோக்கத்தோடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு சென்னை கோவை மதுரை மண்டலங்களில் உண்டு உறைவிட வசதியோடு கூடிய தரமான ஆறு மாத கால பயிற்சி வழங்கிட ஆறு கோடி ரூபாய் இந்த ஆண்டு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் அரசு பள்ளி மாணவர்களை சாதனையாள
தங்களது பட்ட மேற்படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை வெளிநாட்டுகளில் உள்ள புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் பயின்றிட உதவித்தொகை அளித்து உதவும் வகையில் ஒரு புதிய திட்டம் வரும் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்படும் உயர்கல்வியில் பெண்களின் சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூவலூர் ராமாமதம் அம்மையார் புதுமை பெண் திட்டம் பெண்களின் உயர்கல்வியில் பெரும் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதே போல் அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற ஏழை எளிய மாணவர்களை சாதனையாளர்களாக உருவாக்கிடவும் அரசு பள்ளி மாணவரின் உயர்கல்வியை சேர்க்கையை உயர்த்திடவும் தமிழ் புதல்வன் எனும் மாபெரும் திட்டம் வரும் நிதியாண்டிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆறு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகளில் பயின்று உயர்கல்வி சேரும் மாணவர்கள் பாடப்புத்தகங்கள் பொது அறிவு நூல்கள் மற்றும் இதழ்களை வாங்கி அவரது கல்வியை மெருகேற்றி உதவிடும் வகையில் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் இத்தகைய முன்னோடி திட்டங்களின் மூலம் நமது இளைஞர்களின் ஆற்றலை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தி அவர்கள் நமது மாநிலம் மற்றும் நாட்டின் எதிர்கால துண்களாக திகழ்வார்கள் இப்புதிய திட்டத்தின் மூலம் சுமார் மூன்று லட்சம் கல்லூரி மாணவர்கள் பயனடைவர் உயரிய நோக்கம் கொண்ட இத்திட்டத்தை நிறைவேற்றிட வரும் நிதியாண்டில் முன்னூற்றி அறுபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களின் கல்லூரி கனவை நனவாக்கிடவும் அவர்தம் பெற்றோரின் நிதி சுமையை பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் தேவையின் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பல்வேறு வங்கிகளின் மூலம் கல்விக் கடன் வழங்குவதை அரசு உறுதி செய்யும் இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு விளையாட்டுப் போட்டிகளின் தலைமையகமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றிடவும் லட்சிய வேக்கியுடன் ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிட சென்னை மதுரை திருச்சி மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் நான்கு ஒலிம்பிக் பயிற்சி மையங்கள் ஒலிம்பிக் அகாடமி நிறுவப்படும் இப்பயிற்சி மையங்கள் இறகு பந்து கையுந்து பந்து கூடைப்பந்து தடகளம் உள்ளிட்ட விளையாட்டுக்கான உலகத்தரமிக்க பயிற்சிகளை வழங்குவதுடன் விளையாட்டு அறிவியலுக்கான மையங்களாகவும் செயல்படும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் ஆற்றலையும் அறிவுத்திறனையும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மெருகேற்றி தரணி ஓற்றுடன் சாதனையாளர்களாக உருவாக்கிட முதலமைச்சரின் இளைஞர் திருவிழாக்கள் தமிழ்நாடெங்கும் நடத்தப்படும் இளைஞர்களின் கலைத்திறமைகளை வெளிக்குணரும் வகையில் பேச்சு பாட்டு இசை நடனம் என பன்முகப் போட்டிகள் நடத்தப்படும் மேலும் கிரிக்கெட் கையுந்து பந்து கால்பந்து இறகு பந்து சிலம்பம் என முப்பத்தி மூணு விளையாட்டுகள் மற்றும் உடற்பயிற்சிக்கான கருவிகள் அடங்கிய கலைஞர் விளையாட்டு தொகுப்புகள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் வழங்கப்படும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியே தமிழ்நாடு அரசின் தாரக மந்திரம் இம்முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக மாற்றுத்திறன் படைத்த விளையாட்டு வீரர் வீராங்கனைகளின் பேரா அத்லட்டிக்ஸ் திறமைகளை மேம்படுத்திட நாட்டிலேயே முதன் முறையாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆறு விளையாட்டு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் விளையாட்டுத் திறனை வளர்க்கும் நோக்கோடு அவர்கள் விளையாடுவதற்கேற்ற சிறப்பு இறகு பந்து கையுந்து பந்து வாழ்வீச்சு உள்ளிட்ட ஆடுகளங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன கடல்சார் நீர் விளையாட்டுகளில் இளைஞர்களின் ஆர்வத்தை ஈட்டிடவும் நீர் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான உலகத்தளம் வாய்ந்த கட்டமைப்பை ஏற்படுத்திடவும் இந்தியாவில் முதன் முறையாக தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் நீர் விளையாட்டு அகாடமி தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பிறப்பன் வலசையில் அமைக்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைக்கு நானூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நல்ல தரமான வேலை வாய்ப்புகளை இளைஞர்கள் பெற்றிடும் வகையில் அவர்களின் திறனை உயர்த்திட இந்த அரசு உறுதி கொண்டுள்ளது எழுபத்தி ஓரு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களை தொழில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஓர் தரநிலைக்கு உயர்த்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உயர்திறன் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் உஜிலியம்பாறை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்பகோட்டை ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றாம்பள்ளி திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரல் ஆகிய இடங்களில் பத்து புதிய அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலவங்கள் நூற்றி பதினோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்படும் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிறுவனங்களில் பயிரும் மாணவர்களின் கல்வி கற்றல் தரத்தின மேம்படுத்திட திறன்மிகு வகுப்பறைகள் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவத்துறையின் தொடர் முயற்சிகளினால் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் அடைய வேண்டிய கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் தொடர்பான நிலைத்த வளர்ச்சி இலக்குகளை சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் நமது மாநிலம் ஏற்கனவே எட்டியுள்ளது இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தொற்றா நோய்களின் பரவல் அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு தொற்றா நோய் உண்டாக்குவதற்கு முக்கிய காரணிகளாக விளங்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம் இந்த நோக்கத்தோடு மக்களை தேடி மருத்துவம் என்னும் ஒரு மகத்தான திட்டத்தினை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்ப
சேவைகளை வழங்கும் இத்திட்டத்திற்காக இருநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மருத்துவ காப்பீட்டினை பயன்படுத்தி நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதில் அரசு மருத்துவமனைகளின் பங்களிப்பை ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலாக உயர்த்தி நாட்டிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இந்த மருத்துவமனைகளில் கட்டமைப்பை மேலும் மேம்படுத்தி உயர் சேவைகளை வழங்குவதற்காக காப்பீட்டு தொகுப்பு நிதியிலிருந்து இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் விலை மதிப்பற்ற மனித உயிர்களை காத்து ரெண்டு லட்சம் நபர்களுக்கு மேல் பயன்பெற்றுள்ள நாட்டிலேயே முன்னோடியான இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தெட்டு திட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்திட இந்த அரசு முனைந்துள்ளது சிகிச்சை செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு இத்திட்டத்தின் கீழ் விபத்து நடந்த முதல் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் வழங்கப்படும் இலவச சிகிச்சைக்கான உச்சவரம்பு தொகை ஒரு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் மற்றும் நோய் கண்டறிதல் சேவைகளுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் வரும் நிதியாண்டில் மேலும் மேம்படுத்தப்படும் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அரியலூர் மாவட்டம் செந்துரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பெரும்புதூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் ஆகிய அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தேனி மற்றும் சேலம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் ஐம்பது படுக்கையில் கொண்ட ஆறு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் அதேபோல் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துரை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூறு படுக்கையில் கொண்ட தீவிர சிகிச்சை பிரிவு கட்டப்படும் மேலும் எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயில் இருபத்தைந்து வட்டம் மற்றும் வட்டம் சாரா மருத்துவமனைகளுக்கு கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டப்படும் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையும் அறுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் மேம்படுத்தப்படும் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சைகளை அளிப்பதோடு இந்நோயை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டுபிடிப்பது புற்றுநோயால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை குறைத்திட மிகவும் அவசியமாகும் இந்த வகையில் மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் புற்றுநோய் சிகிச்சை துறைகளை இந்த அரசு மேம்படுத்தியுள்ளது புற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது நோய் வந்த பின் ஆரம்ப நிலையிலேயே அதனை கண்டறிவது தகுந்த சிகிச்சை அளிப்பது மற்றும் புனர்வாழ்வு சேவைகள் அளிப்பது போன்ற பல்வேறு நோய் மேலாண்மை உத்துகளை கொண்டு ஒரு புதிய புற்றுநோய் மேலாண்மை இயக்கத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தும் அரசு அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு தேவையான உயர்தர சிகிச்சைக்காக கூடுதல் உயர்நிலை புற்றுநோய் கருவிகள் வழங்கப்பட்டு அதை உயர்தரன் மையமாக சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தரம் உயர்த்தப்படும் இருபத்தைந்து அரசு மருத்துவமனைகளில் சிறப்பு போதை பழக்க மீட்பு மையங்களை நிறுவி மது மற்றும் போதைப் பொருள்களால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு தேவையான மனநல ஆலோசனை மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் புனர்வாழ்வு சேவைகள் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் வழங்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு இருபதாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதலாவது பி எம் மித்ரா ஜவுளி பூங்கா கடந்த ஆண்டு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசுகளின் கூட்டு முயற்சியால் தொடங்கப்பட்டது ஜவுளி மற்றும் ஆயத்த ஆடைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட மதிப்பூட்டப்பட்ட உற்பத்தி மையமாக திகழவிருக்கும் இப்பூங்காவை அமைக்கும் பணிகள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வரும் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்படும் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் மேலும் சிப்பாட் நிறுவனம் மூலம் சேலம் மாவட்டத்தில் நூற்றி பதினோரு ஏக்கர் பரப்பளவில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் பூங்காவின் மூலம் எட்டாயிரம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும் தஞ்சை மண்டலத்தில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் விதமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டி அருகில் நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முன்னூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவில் செப்காட் நிறுவனம் ஒரு புதிய தொழில் பூங்காவை அமைக்கும் இந்த புதிய பூங்காவில் உணவுப் பொருள்கள் பதப்படுத்துதல் தோல் அல்லாத காலனியில் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுத்தாத தொழில்கள் அமைக்க உரிய முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் உடனடியாக தொழில் தொடங்கிட விரும்பும் அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்களின் தேவையை நிறைவு செய்யும் விதமாக ஆயத்த தொழிற்கூடங்களை பிளக் அண்ட் பிளே ஃபெசிலிட்டிஸ் உருவாக்குவதற்கான கொள்கையை செப்காட் வரும் நிதியாண்டு முதல் செயல்படுத்தும் இந்த ஆயத்த தொழிற்கூடங்கள் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் முதற்கட்டமாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூலகிரி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் மானலூர் ஆகிய இடங்களில் அமைக்கப்படும் தொழில்துறைகளில் பணிபுரியும் பெண்களின் எண்ணிக்கையில் நாட்டிலேயே அதிக பங்களிப்பை கொண்டிருப்பதும் மாநிலத்தின் தொழில் சூழமைப்பின் பாலின பன்முகத்தன்மையும் முற்போக்கான முதலீட்டாளர்கள் பலரை தமிழ்நாட்டிற்கு இருக்கின்றனர் இதனை உணர்ந்து இவற்றை மேலும் உயர்த்திடவும் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை அளிப்பதை மேலும் அதிகரிக்கவும் ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தும் தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் போன்ற ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் புதிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் ஊதியத்தில் பத்து சதவீத ஊதிய மானியம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் பணிபுரியும் மகளிரின் மழலை குழந்தைகளின் நலன் காத்தும் உதவும் வகையில் அனைத்து
மாநிலத்தில் சமச்சீரான வளர்ச்சியை உறுதி செய்வதற்கு சமீபத்தில் சென்னையில் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்தது ஆறு புள்ளி ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் தென் மாவட்டங்கள் ஒன்று புள்ளி ஒன்று லட்சம் கோடிக்கான முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளன சிறிய அளவிலான செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கான விண்வெளி தளத்தை தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இஸ்ரோ நிறுவனம் தற்போது உருவாக்கி வருகிறது அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வான்வெளி சார்ந்த தொழிற்சாலைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இரண்டாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஒரு புதிய விண்வெளி தொழில் மற்றும் உந்துசக்தி பூங்கா ஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் ப்ரொபலன் பார்க் டெட்கோ நிறுவனத்தால் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாடு ஓர் அறிவுசார் பொருளாதார மாநிலமாக வெற்றிகரமாக மாற்றமடைந்து வருவதற்கான அடையாளமாக அதிக எண்ணிக்கையிலான முக்கிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் உலகளாவிய திறன் மையங்களை குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்ஸ் தற்போது தமிழ்நாட்டில் அமைத்து வருகின்றன உலக சந்தைக்கு தேவையான அதிநவீன ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மாதிரி வடிவமைப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு போன்றவை தற்போது நம் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவில் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் அமைப்பதற்குரிய தலை சிறந்த இடமாக தமிழ்நாட்டினை உருவாக்குவதற்கு மாநிலத்தில் அமைய உள்ள புதிய உலகளாவிய திறன் மேம்பாட்டு மையங்களில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட மாத ஊதியத்துடன் உருவாக்கப்படும் உயர்திறன் மிக்க வேலைகளுக்கு முதலாம் ஆண்டு முப்பது சதவீதம் இரண்டாம் ஆண்டு இருபது சதவீதம் மற்றும் மூன்றாம் ஆண்டு பத்து சதவீதம் ஊதிய மானியம் வழங்கப்படும் மேலும் கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை நகரங்களில் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் அமைப்பதற்கான உகந்த சூழல் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவுகளின் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் நீட்ஸ் கீழ் வரும் நிதியாண்டில் நூற்றி ஒரு கோடி ரூபாய் அளவிற்கான மானிய உதவி அளிக்க நிதி ஒதுக்கப்படும் மேலும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு உரிய நேரத்தில் அவர்களுக்குரிய தொகை அளிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய மின்னணு வர்த்தக உறவுகள் தள்ளுபடி டிஆர்டிஎஸ் தளத்தில் பெரும்பான்மையான பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் இணைவது உறுதி செய்யப்படும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு முயற்சிகளின் விளைவாக புத்தொழில் நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட் அப் அமைவதற்கான உகந்த சூழலை உருவாக்குவது நாட்டிலேயே தலை சிறந்த மாநிலங்கள் ஒன்றாக தமிழ்நாடு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது பெருமகிழ்ச்சிக்குரியது அந்த வெற்றியை தக்க வைக்கும் நோக்கோடு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் முத்திரை வைத்த முன்னணி புத்தொழில் நிறுவனங்களும் இளம் தொழில் முனைவர்களும் கலந்து கொள்ளும் வகையில் உலக புத்தொழில் மாநாடு குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் சம்மிட் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சென்னையில் நடத்தப்படும் பல்வேறு சமூக மேம்பாடு குறித்த தேவைகள் காலநிலை மாற்றம் அரசு துறை சார்ந்த சேவைகள் குறித்தான தீர்வுகளை உருவாக்கவும் அவற்றை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆர்வமும் ஆற்றலும் மிக்க தொழில் முனைவர்களை கண்டறிந்து அந்நிறுவனங்களுக்கு தேவையான வளங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்திடவும் பெரியார் சமூக நீதி புத்தொழில் வளர்மையும் பெரியார் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் வென்சல்லார் ஒன்று உருவாக்கப்படும் சமூகத்தில் விளிம்பு நிலையில் வாழும் மக்கள் பட்டியலினம் வரும் பழங்குடியினர் தொடங்கி நடத்தப்படும் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இந்த மையம் முன்னுரிமை அளிக்கும் தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் சான்சிட்கோ திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டஞ்சத்திரம் வட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை வட்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பள்ளி வட்டம் ஆகிய இடங்களில் மொத்தம் எண்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீட்டில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முனைவுகளுக்கான மூன்று புதிய தொழிற்பேட்டைகள் உருவாக்கப்படும் இதன் மூலம் மூவாயிரம் நபர்களுக்கு நேரடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் குறுந்தொழில் முனைவோர்கள் உடனடியாக தொழில் துவங்க ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் நான்கு அடுக்குகள் கொண்ட அடுக்குமாடி ஆயத்த தொழில் வளாகம் பிளக் அண்ட் பிளே முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் குறிச்சி தொழிற்பேட்டையில் தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் கட்டப்படும் இதன் மூலம் ஆயிரம் நபர்களுக்கு நேரடியாகவும் ஐநூறு நபர்களுக்கு மறைமுகமாகவும் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் மதுரையில் இருபத்தையாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி பரப்பில் தொழில் புத்தாக்க மையம் இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் தொழில்துறையில் புத்தாக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் தொழில்துறை சார்ந்த புத்தாக்க நிறுவனங்களை மேம்படுத்தவும் இம்மையம் உதவிடும் இம்மையத்தில் புத்தொழில் தொடங்குவோர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கூட்டாக பணிபுரியும் வசதி மற்றும் தொழில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் உபகரணங்கள் தயாரிப்புகள் மேம்பாட்டு மையம் முன்மாறி முன்மாதிரி தயாரிப்பு வசதி ப்ரோட்டோ டைப்பிங் மற்றும் பயிற்சி நிலையம் போன்ற வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் மேலும் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முனைவோர்களுக்கு உதவும் வகையில் தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் சக்கிமங்கலம் தொழிற்பேட்டையில் ஐந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் நூற்றி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட அடுக்குமாடி தொழில் வளாகம் கட்டப்படும் இதன் மூலம் நாலாயிரத்து ஐநூறு நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் குங்குளும மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் விருதுநகர் மாவட்டம் வெள்ளையாபுரத்தில்
ஆறு குழுமுடும திட்டங்கள் தமிழ்நாடு அரசு மானியத்துடன் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மொத்த மதிப்பீட்டில் பொது வசதி மையங்களுடன் அமைக்கப்படும் நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த சிறு தேயிலை விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் பொருட்டு பதினாறு கூட்டுறவு தேயிலை உற்பத்தி தொழிற்சாலை உறுப்பினர்களால் கடந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட பசுந்தேய் கிளைக்கு ஊக்கத்தொகையாக கிலோ ஒன்றுக்கு இரண்டு ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படும் சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் சிறு தேயிலை விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் இதற்காக ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு நிர்வாக நடைமுறைகளை எளிமையாக்கி வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வரும் நோக்கோடு அரசு அலுவலகங்களை முழுமையாக கணினிமயமாக்கும் திட்டத்தை இந்த அரசு அறிமுகப்படுத்தி சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது வரும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் நிதியாண்டில் பல்வேறு துறை தலைமை அலுவலகங்களுக்கும் சார்பு அலுவலகங்களுக்கும் தேவையான மின்பொருள்கள் மற்றும் கணினிகள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கவும் அலுவலர்களுக்கு உரிய திறன் பயிற்சி அளித்து மின் அலுவலக திட்டத்தை இ ஆஃபீஸ் விரிவுபடுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்காக முப்பது கோடி ரூபாய் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அரசு சார் இணையவழி சேவைகளை மேலும் துரிதமாக அளித்திடும் வகையில் தமிழ்நாடு மின்னணு நிறுவனம் எல்காட் மூலம் பேரிடர் தரவு மீட்பு வசதியுடன் கூடிய மேக கணினிய கட்டமைப்பு கொண்டதாக மாநில தரவு மையம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தரம் உயர்த்தப்படும் இணைய உலகத்தின் தகவல் பரிமாற்றத்தை மேலும் பரவலாக்கும் வகையில் சென்னை போன்றே கோவை மதுரை திருச்சி சேலம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநகராட்சிகளிலும் ஆயிரம் முக்கிய இடங்களில் இலவச வைஃபை சேவைகள் வழங்கப்படும் கடந்த இரு இரண்டாயிரம் ஆண்டில் சென்னையில் டைடல் நிறுவனத்தை அமைத்து தமிழ்நாட்டின் தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் நவீன தமிழ்நாட்டின் சிற்பி முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அவர் வகுத்து தந்த தகவல் நெடுஞ்சாலையில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளும் இணைந்திட வேண்டும் என்ற நோக்கில் மதுரையில் முன்னூத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆறு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் சதுரடி பரப்பிலும் திருச்சியில் முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆறு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் சதுரடி பரப்பிலும் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன மேலும் தஞ்சாவூர் சேலம் வேலூர் திருப்பூர் தூத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் நியூ டைடல் பார்க்ஸ் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன இதன் மூலம் பதிமூவாயிரம் நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் உலக அளவில் அண்மை காலத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ள புதிய தொழில்நுட்பமான செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குறித்தும் அது தமிழ் சமூகத்தின் பல்வேறு தரப்பிலும் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் குறித்தும் இந்த அரசு கவனமுடன் ஆய்வு செய்து வருகிறது கல்வி வேலைவாய்ப்பு தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவ துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்துவதன் வாய்ப்புகள் குறித்த ஆக்கப்பூர்வமான வழிகாட்டுதலையும் இப்புதிய தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டினை வழிநடத்திட தேவைப்படும் வரையறைகளை தெளிவாக வகுத்திடவும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கள் தலைமையில் தமிழ்நாடு செயற்கை நுண்ணறிவு இயக்கம் தமிழ்நாடு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷன் ஒன்று ஏற்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களின் பேராசிரியர்கள் மின்னணு தொழில் நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் துறை வல்லுநர்கள் இந்த அமைப்பில் இடம்பெற்றிருப்பர் நாட்டிலேயே வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரங்களில் ஒன்றான கோயம்புத்தூரில் தகவல் தொழில்நுட்பம் வாழ்வியல் அறிவியல் விண்வெளி பொறியியல் துறைகளுக்கான ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப அலுவலகங்களுக்கான தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது இதனை கருத்தில் கொண்டு இருபது லட்சம் சதுரடியில் இரண்டு கட்டங்களாக ஆயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அதிநவீன வசதியுடன் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா கோவை விளாங்குறிச்சியில் அமைக்கப்படும் நீரின்றி அமையாது உலகு என்பதை நன்கு உணர்ந்துள்ள இந்த அரசு மாநிலத்தின் நீர் வளங்களை உரிய முறையில் பராமரித்து பாதுகாப்பதற்கென பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அண்மையில் மிக்ஸாம் புயலால் சென்னை மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முன்னூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருபத்தி ரெண்டு நிரந்தர வெள்ள தடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தென் மாவட்டங்களில் வரலாறு காணாத மழை வெள்ளத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்பினை சீரமைப்பதற்கு இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நிரந்தர வெள்ள தணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பருவகால மழைநீரை முறையாக சேமிக்கவும் பாசனத்திற்கு உரிய நீரை உறுதி செய்யவும் வரும் நிதியாண்டில் தரைகள் தடுப்பணை கால்வாய் சீரமைப்பு புதிய அணைக்கட்டு போன்ற நீர் சரிவூட்டும் கட்டுமானங்களும் நீர்ப்பாசன பராமரிப்பு பணிகளும் எழுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் அணைகள் மற்றும் கதவணைகளில் பழுதடைந்துள்ள கதவுகளை மாற்றி புதிய கதவுகள் அணைத்து அமைத்திடவும் பழுது பார்த்து பராமரிக்கவும் அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் தமிழ்நாட்டில் காவிரி வடிநிலத்தில் நீர் மேலாண்மையினை திறம்பட செய்யும் பொருட்டு கல்லணை கால்வாயினை நீட்டித்தல் புனரமைத்தல் மற்றும் நவீனமயமாக்குதல் திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நிறை
ரெண்டு புள்ளி மூணு லட்சம் ஏக்கர் பாசன நிலங்கள் பயன்பெறும் மாநிலத்தில் உள்ள நீர்வளங்களின் மேலாண்மையை திறம்பட மேற்கொள்வதற்கு தமிழ்நாடு நீர்வள தகவல் மற்றும் மேலாண்மை அமைப்பை முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்த அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த இணைய தகவல் தகவல் தளம் விரைவில் தொடங்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் நீர்வளத்துறைக்கு எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாண்பு முதல் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தபடி வரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் தமிழ்நாட்டினை ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக மாற்றுவதற்கு தற்போதைய மின் தேவையை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு கூடுதலான மின்சாரம் தேவைப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த உயர் இலக்கினை அடைவதற்கு வரும் காலங்களில் பசுமை ஆற்றல் முக்கிய பங்காற்றிடும் வரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் நூறு பில்லியன் யூனிட் கூடுதல் புதுப்பிக்கத்தக்க பசுமை ஆற்றலை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கி நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டினை முதன்மை மாநிலமாக மாற்றுவதற்கு உரிய திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் அந்த இலக்கை நோக்கிய பசுமை பயணத்தில் முதற்கட்டமாக பசுமை ஆற்றல் நிறுவனம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது சூரிய மின்சக்தி மற்றும் காற்றாலை மின் உற்பத்தியோடு பசுமை ஹைட்ரஜன் நீரேற்று புனல் மின் உற்பத்தி மற்றும் பிற புதிய பசுமை ஆற்றல் முயற்சி உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளையும் இந்நிறுவனம் செயல்படுத்தும் அண்மையில் நடைபெற்ற உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் பதினெட்டாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி மூணு மெகாவாட் பசுமை ஆற்றல் ஆதாரங்களை தமிழ்நாட்டில் அமைப்பதற்கான முப்பத்தி ரெண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன இதில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது மெகாவாட் பசுமை ஆற்றல் மின் உற்பத்தி செய்வதற்கான அனுமதி இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தமிழ்நாட்டில் பதினோராயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் திறன் உள்ள நீரேற்று புனல் மின் நிலையங்கள் அமைப்பதற்கு உகந்த பனிரெண்டு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் பங்கேற்புடன் சுமார் அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் இப்புதிய நீரேற்று புனல் மின் நிலையங்கள் உருவாக்கப்படும் காலநிலை மாற்றம் திரையிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதிச் செல்கிறது படிமக்கவிஞர் பிரமலின் கவிதை வரிகளை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் பொருத்தி பார்த்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களையும் இயற்கை வளங்களையும் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடையளிப்பது மானுட கடமை என்பதை இந்த அரசு நன்கு உணர்ந்துள்ளது நாட்டிலேயே பல்லுயிரினங்களின் தாயமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இருப்பினும் மாறி வரும் கால சூழ்நிலையில் உலகெங்கிலும் உள்ள சில அரிய வகை உயிரினங்கள் அழிந்து வரும் நிலை காணப்படுவதால் அவ்வகை உயிரினங்களை பாதுகாத்திட வேண்டிய தேவை குறித்து பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு அமைப்பு இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் உட்பட பல அமைப்புகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன எனவே பல்லுயிர் நலன் காக்கும் முயற்சியாக அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு நிதி ஒன்றினை ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கென முதற்கட்டமாக ஐந்து கோடி ரூபாயை அரசு வழங்கும் பிற அரசு நிறுவனங்கள் பெருநிறுவன ச நிறுவன சமூக பொறுப்பு நிதி தேசிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் உதவியோடு அழிந்து வரும் மற்றும் விளிம்பு நிலையில் உள்ள உயிரினங்களை பாதுகாக்க உரிய திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் காலநிலை மாற்ற மாற்ற இயக்கம் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கம் தமிழ்நாடு ஈரநிலை இயக்கம் ஆகிய முன்னோடி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி பதினைந்து புதிய ராம்சர் ஈர நிலங்கள் மற்றும் ஐந்து சரணாலங்களை கொண்டு பசுமை பயணத்தில் நாட்டிற்கே வழிகாட்டியாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது இதன் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டின் பதினான்கு கடலோர மாவட்டங்களில் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கடற்கரை பகுதியை மையமாக கொண்டு கடலோர வளங்களை மீட்டு எடுப்பதற்காக ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நெய்தல் மீட்சி இயக்கம் என்ற திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது கடற்கரையோர பள்ளியர் பொருக்கம் கடற்கரை பாதுகாப்பு கடற்கரை சவோர சமூகங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் கடலோர பகுதிகளில் மாசு கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட நான்கு முக்கிய நோக்கங்களை கொண்டுள்ளது இத்திட்டம் இத்திட்டத்தின் மூலம் நீல பொருளாதாரத்தின் திறனை பயன்படுத்திக் கொள்வதுடன் சதுப்பு நிலங்கள் பவளப்பாறைகள் மற்றும் உப்பு சதுப்பு நிலங்களை மீட்டெடுக்கும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் வளையாத்தி காடுகளை மேங்குரோஸ் பாதுகாப்பது மன்னார் வளைகுடாவில் உள்ள கரியாச்செல்லி தீவு பகுதிகளில் பவளப்பாறைகளை புனரமைக்கும் திட்டம் ஆகிய பணிகளும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கடம்பூர் பகுதியில் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஹெக்டேர் பரப்பளவில் லண்டன் கியூ கார்டன் நிறுவனத்தின் துணையோடு முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மா மாபெரும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு பூங்கா ஒன்று அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன மேலும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் மற்றும் சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் கடல் ஆமை பாதுகாப்பு மையங்கள் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மனோரா பகுதியில் சர்வதேச கடற்பசு பாதுகாப்பு மையம் ஒன்றும் அமைக்கப்படும் எண்ணூர் கடற்கலி பகுதியினை எண்ணூர் கிரிக் நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பாதுகாத்து மீட்டெடுப்பதற்கான பணிகள் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கடற்கரைகளை உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளுடன் மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது முதற்கட்டமாக செங்கல்பட்டில் உள்ள கோவளம் கடற்கரைக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறப்பட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக
இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல மேம்பாட்டு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி நீலக்குடி கடற்கரைகள் சான்றுகளை பெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது நெகிழி கழிவு மேலாண்மை வசதிகளை அமைப்பதில் கடற்கரையோர சமூகங்களை சார்ந்த இளைஞர்களை ஈடுபடுத்தவும் கைவிடப்பட்ட மற்றும் பயனற்ற மீன்பிடி கருவிகளை அகற்றவும் நெகிழி கழிவுகளுக்கான சுழற்சி பொருளாதார தீர்வுகளை செயல்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டின் கடைக்கோடி கிராமங்களுக்கும் தரமான போக்குவரத்து சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்கிட புதிய பேருந்துகளை வாங்க வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது இந்நிதியாண்டில் மூவாயிரம் புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்யப்படும் இது மட்டுமன்றி இது மட்டுமன்றி ஜெர்மன் வளர்ச்சி வங்கி கே எஃப் டபிள்யூ நிதி உதவியுடன் ஐநூறு மின் பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்து இந்த நிதியாண்டிலேயே செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய சிற்றுந்து மினி பஸ் திட்டம் தமிழ்நாடெங்கும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது தற்போது வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து வரும் நகரங்களை ஒட்டிய ஊரக பகுதிகளிலும் போக்குவரத்து சேவையை வழங்கிடும் நோக்கில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுடன் சிற்றுண்டு திட்டம் தமிழ்நாட்டில் விரிவுபடுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் மகளிருக்கான இலவச பேருந்து கட்டண மானியத்திற்காக மூவாயிரத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் மாணவர்களுக்கான பேருந்து கட்டண மானியத்திற்காக ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் மற்றும் டீசல் மானியத்திற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தினந்தோறும் சுமார் மூன்று லட்சம் பயணிகள் விரும்பி பயணிக்கும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்ட பணிகள் அறுபத்தி மூவாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் நூற்றி பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மூன்று வழித்தடங்களில் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன முதற்கட்டமாக பூந்தமல்லி முதல் கோடம்பாக்கம் வரையிலான உயர் வழித்தடம் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகளுக்காக பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கோவை மாநகரில் அவனாசி சாலை மற்றும் சத்தியமங்கலம் சாலை வழித்தடங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கென பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் மதுரை மாநகரில் திருமங்கலம் மற்றும் ஒத்தக்கடை பகுதியில் இணைத்திடும் வகையில் பதினோராயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் தயாரிக்கப்பட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு மூல ஒன்றிய அரசின் மூலதன பங்களிப்பு பெறுவதற்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்றிய அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் இந்த இரு நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் அமைப்பதற்கான பணிகள் தொடங்கும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தை சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கிளாம்பாக்கத்தில் உள்ள கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் வரை நீட்டிப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பெறப்பட்டு ஒன்றிய அரசின் மூலதன பங்களிப்பிற்காக ஒப்புதல் கோரப்பட உள்ளது மேலும் கோயம்பேடு முதல் ஆவடி வரையிலும் பூந்தமல்லி முதல் பரந்தூர் வரையிலுமான இரண்டாம் கட்டத்தின் நீட்டிப்பு வழித்தடங்களுக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மற்றும் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கப்பட உள்ள புதிய சிறப்பு அமைப்பு மூலம் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு எதிரே மரபுசார் வடிவமைப்புடன் சுமார் பத்து லட்சம் சதுரடி பரப்பில் இருபத்தி ஏழு தளங்களை கொண்ட முத்திரை பதிக்கும் ஓர் கட்டடம் அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் பொதுத்துறை வணிக மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் அலுவலக தேவையினை இப்புதிய கட்டடம் நிறைவு செய்யும் தற்போதுள்ள பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மற்றும் அருகில் உள்ள குரலகம் கட்டடம் அமைந்துள்ள போதில் ஒருங்கிணைந்த பன்முக போக்குவரத்து வசதியில் கொண்ட பேருந்து நிலையம் மற்றும் உயர்தர நவீன வசதியில் கொண்ட அலுவலக வளாகம் ஒன்று எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்படும் இதில் அமைய உள்ள நவீன வசதியுடன் கூறிய பேருந்து நிலையம் அமைத்தர தேவையான இருநூறு கோடி ரூபாய் நிதியை அரசு வழங்கிடும் அண்ணா நகர் மேற்கு கலைஞர் நகர் மற்றும் மந்தைவெளியில் அமைந்துள்ள பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் பணிமனைகளை தரம் உயர்த்தி நவீன வசதிகளுடன் கூடிய அலுவலகங்களும் வணிக வளாகங்களும் உருவாக்க விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமூகத்தை சார்ந்த தொழில் முனைவோர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் மகத்தான வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இத்திட்டத்தின் மூலம் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து நபர்கள் எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மானியத்துடன் கூடிய நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் கடன் வசதி பெற்று பயனடைந்துள்ளனர் இத்திட்டத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பினை கருதி திருத்த மதிப்பீடுகளில் கூடுதலாக எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இத்திட்டத்திற்காக நூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மேலும் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிஎம் அரைஸ் என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் தொழில் தொடங்குவதற்கு முப்பத்தி ஐந்து சதவீத வட்டி மானியத்துடன் பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை தொழில் முனைவோர் கடன் பெறலாம் இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வரும் வரும் ஆண்டில் ஐம்பது
இருநூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் திருமண கூடம் உள் விளையாட்டுக் கூடம் கற்றல் மற்றும் பயிற்சி மையம் போன்ற வசதிகள் கொண்ட நூற்றி இருபது சமூக கூடங்கள் சுமார் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களின் உயர்கல்வி சேர்க்கை உயர்த்திடமும் அவர்களுக்கு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய தங்குமிட வசதிகளை வழங்கிடமும் மதுரை கோயம்புத்தூர் திருச்சிராப்பள்ளி நீலகிரி மற்றும் சென்னையில் ஐந்து நவீன மாணவர் விடுதிகள் கட்டும் பணிகள் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை தஞ்சாவூர் தருமபுரி நாமக்கல் மாவட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர் மாணவியர் விடுதிகளும் மதுரையில் கல்லூரி மாணவர் விடுதியும் மொத்தம் எழுபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த ஆண்டில் கட்டப்படும் இந்த விடுதிகளில் தங்கி பெயிலும் மாணவர்களின் பன்முகத்திறனை வளர்க்கும் விதமாக அவர்களுக்கென ஒருங்கிணைந்த திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் பழங்குடியினர் வாழ்விடங்களில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தவும் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திடவும் தொல்குடி என்ற புதிய திட்டம் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் சாலை வசதி குடிநீர் தெருவிளக்குகள் பாதுகாப்பான வீடுகளும் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான சிறப்பு திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படும் இந்த ஆண்டு ஆயிரம் பழங்குடியின இளைஞர்களை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு தங்குமிட வசதிகள் கொண்ட நவீன தொழில் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அளித்து உரிய வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுத் தருவதற்கென தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மூலம் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் அனைத்து பள்ளிகளிலும் முப்பத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் ஏற்படுத்தப்படும் மேலும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அதிவேக இணைய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதில் பெரும் அக்கறை கொண்டுள்ள இந்த அரசு நமது நாட்டிற்கே முன்னோடியாக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது வரும் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புடன் சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பினையும் இணைத்து நடத்திட வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை இவ்வரசு வலியுறுத்தி வருகிறது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன இவ்விடுதிகளில் தங்கி பயந்து வரும் மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லா உணவு மற்றும் தங்கு தங்கும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன அண்மையில் விடுதிகளில் தங்கி பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாதாந்திர உணவு மாநிலம் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயாகவும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாகவும் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பனிரெண்டு விடுதிகளில் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மேலும் மாணவர்களின் தேவைக்கேற்ப பதினேழு பள்ளி விடுதிகள் கல்லூரி விடுதிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பள்ளி படிப்பு உதவித்தொகை வழங்குவதற்காக நூற்றி இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாயும் பள்ளி மேற்படிப்பு உதவித்தொகை வழங்குவதற்காக இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இம்மாணவர்களுக்கு மிதிவண்டிகள் வழங்குவதற்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி மூணு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்கள் நீண்டகால கோரிக்கையேற்று அவற்றுக்குரிய சான்றிதழ்களை நிரந்தரமாக வழங்குவதற்கான ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்த முடிவு சிறுபான்மையினர் இடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு முறையான அனுமதி பெறுவதிலும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் புனரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதிலும் உள்ள இடர்பாடுகளை கலைந்திட விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் விரைவில் வெளியிடப்படும் பள்ளிவாசல்களின் தர்காக்களையும் பழுபார் பழுதுபார்ப்பதற்கும் சீரமைப்பதற்கும் இந்த ஆண்டு பத்து கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை வேலூர் தென்காசி மாவட்டத்தில் பொட்டல் பொதூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள தர்காக்கள் இந்த ஆண்டு சீரமைக்கப்படும் தேவாலயங்களை பழுதுபார்ப்பதற்கும் சீரமைப்பதற்கும் இந்த ஆண்டு பத்து கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும் சென்னையில் சூளை கடை கடலூர் மாவட்டத்தில் விருதாச்சலம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இடைக்காட்டூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள தேவாலயங்களை பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்படும் இந்த வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறைக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற பெயரை சூட்டியது மட்டுமல்லாமல் அவரது நலனுக்காக பல்வேறு முன்னோடி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் என்பதை நாடறியும் அந்த வழியில் நமது மாண்புமும் முதலமைச்சர் அவர்களின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கி வரும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை எடுத்து வருகிறது உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமை திட்டம் ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மாற்றுத்திறனாளிகள் வசிக்கும் பகுதிகளிலேயே அவர்களுக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்குவதோடு அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரி
உடையோருக்கு தொடுதிறன் சிகிச்சை செயல்முறை பயிற்சி இயன்முறை பயிற்சி பேச்சு பயிற்சி சிறப்பு கல்வி தொழிற்பயிற்சி ஆகிய ஒருங்கிணைந்த மறுவாழ்வு சேவைகள் மட்டுமின்றி பெற்றோர் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான ஆற்றுப்படுத்தல் சேவை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் ஆகிய அனைத்து சேவைகளையும் ஓரிடத்திலேயே பெறும் வகையில் புற உலக சிந்தனையற்ற மதியிருக்கம் உடையோருக்கான உயர் திறன் மையம் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ் ஒன்று இருபத்தைந்து ரூபாய் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னையில் அமைக்கப்படும் இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற நாள் முதல் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூறு திருக்கோவில்களில் திருப்பணிகள் நிறைவு பெற்று குடமுழுக்குகள் நடைபெற்றுள்ளன நாள் முழுவதும் அன்னதானம் வழங்கும் திட்டம் பழனி திருவண்ணாமலை திருவரங்கம் சமயபுரம் உள்ள பதினோரு திருக்கோவில்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது திருக்கோவில் சொத்துக்களையும் உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கு இந்த அரசு எடுத்த முயற்சிகளின் விளைவாக ஆறாயிரத்தி எழுபத்தோரு ஏக்கர் நிலமும் இருபத்தைந்து புள்ளி மூன்று நான்கு லட்சம் சதுரடி மனைகளும் ஐந்து புள்ளி சுழி நான்கு லட்சம் சதுரடி கட்டடங்களும் திருக்கோவில்கள் வசமாக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றின் மொத்த மதிப்பு ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் ஆகும் மேலும் நூற்றி நாற்பது திருக்கோவிலில் உள்ள திருக்குளங்களை சீரமைக்க எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் பதிப்பகத்துறை மூலமாக இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அரிய நூல்கள் மறுபதிப்பு செய்து வெளியிடப்பட்டுள்ளன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருநீர்மலை மற்றும் மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் அமைந்துள்ள திருக்கோவில்களுக்கு கம்பிவட ஊர்தி வசதி இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் மேலும் ஆயிரம் ஆண்டு ஆண்டுகள் பழமையான திருக்கோவில்களில் திருப்பணிகள் செய்திட இந்த ஆண்டு நூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் தமிழ்நாடு ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் என்ற லட்சிய இலக்கினை எதிர்வதில் சுற்றுலா மேம்பாடு ஒரு பெரும்பங்கை ஆற்றிடும் என இந்த அரசு உறுதியாக நம்புகிறது இந்த நோக்கத்துடன் கன்னியாகுமரி மதுரை தஞ்சாவூர் திண்டுக்கல் கோயம்புத்தூர் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுலா தள மேம்பாட்டு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்துதல் புதிய சுற்றுலா தலங்களை உருவாக்குதல் கட்டமைப்பின் பராமரிப்பு இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாடு வாயிலாக வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்தல் போன்ற பல்வேறு அம்சங்கள் இத்திட்டத்தில் அடங்கும் அரசு தனியார் பங்களிப்புடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டில் சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்திட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் தலைமையில் சுற்றுலா வளர்ச்சி குடும்பங்கள் உருவாக்கப்படும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள சுற்றுலா தலங்களை மேம்படுத்துவது குறித்து அனைத்து தரப்பினருடன் கலந்து ஆலோசித்து உரிய திட்டங்களை தீட்ட இந்த வளர்ச்சி குழுமங்கள் உதவும் கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்தில் உரிய இனப்பெருக்க தடை சிகிச்சை திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த இயலாமல் போனதால் மாநிலத்தில் பல இடங்களில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து அதனால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து அரசின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளன எனவே விலங்குகள் இனப்பெருக்க தடை திட்டத்தை மேலும் முறையாக செயல்படுத்திடவும் தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் இயங்கி வரும் இனப்பெருக்க தடை மையங்களை மேம்படுத்திடவும் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் மேலும் தமிழ்நாடு விலங்குகள் நல வாரியத்திற்கு வரும் நிதியாண்டில் பதினோரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் மீன்பிடி தொழிலில் இந்தியாவில் ஐந்தாவது பெரிய மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை திகழ வைக்கும் நமது மீனவர்கள் மீது இந்த அரசு மிகுந்த அக்கறை கொண்டுள்ளது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மாண்புமிகு முதல்வர்கள் தலைமையில் ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற மீனவர் மாநாட்டில் ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் மீனவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் சுமார் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களும் புதிய பணிகளும் அறிவிக்கப்பட்டன மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணத் தொகை ஐயாயிரம் ரூபாயிலிருந்து எட்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டது தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி மற்றும் குமரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பதிவு செய்யப்பட்ட நாட்டுப்படகு உரிமையாளர்களுக்கு மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டும் மண்ணெண்ணெய் அளவானது மாதம் ஒன்றுக்கு மூவாயிரத்தி நானூறு லிட்டரிலிருந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு லிட்டராக உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டும் டீசல் எண்ணெயின் அளவு விசைப்படகுகளுக்கு பதினெட்டாயிரம் லிட்டரிலிருந்து பத்தொன்பதாயிரம் லிட்டராகவும் இயந்திரம் பொருத்தப்பட்ட நாட்டுப்படகுகளுக்கு நாலாயிரம் லிட்டரிலிருந்து நாலாயிரத்தி நானூறு லிட்டராகவும் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டது வரும் நிதியாண்டில் கன்னியாகுமரி நாகப்பட்டினம் ராமநாதபுரம் தஞ்சாவூர் மயிலாடுதுறை திருவாரூர் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் திருவள்ளூர் தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் தூண்டில் வளைவு மீன் இறங்குதளம் தூர்வாறுதல் செயற்கை மீன் உறவிடங்கள் போன்ற கரையோர பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுமான பணிகள் நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆவின் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு திறனை மேம்படுத்தி பொதுமக்களுக்கு தரமான பால் தினந்தோறும் வழங்கிட அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது அண்மையில் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு லிட்டர் ஒன்றுக்கு மூன்று ரூபாய் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மூன்று புள்ளி எட்டு ஏழு லட்சம் பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயனடைந்து வருகிறார்கள் திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை சேலம் உள்ளிட்ட ஆவின் தொழிற்சால
இருபத்தோடு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நவீன கருவிகள் பால் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களுக்கும் ஒன்றியங்களுக்கும் வழங்கப்படும் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி ஜவுளி பொருள்களின் தரத்தை உயர்த்திடவும் தேவையான சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்கிடவும் இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் கரூர் ஈரோடு விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பத்து சிறிய ஜவுளி ஹோம் மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ஜெயம் ரவி கீர்த்தி சுரேஷ் நடித்துள்ள சேரன் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் சன்லேண்ட் ரிஃபைன்ஸ் அண்ட் பிளவர் ஆயில் சன்லேண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும்